Oi, 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 oi. Fala, stories, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram, Rô Edito. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Edita Pra Mim, onde eu vou editar as suas imagens que vocês vão me mandar por e-mail. Mas já já te explico como é que participa, tá certo? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o participante dessa semana. Para esse episódio eu escolhi a imagem do Day Pernicio. Como ele colocou aqui na legenda, o nome dele é Isaac e o nome do Instagram dele é João Pestot L. Por que, que eu escolhi a imagem do João? Então vamos lá, veja. Eu escolhi a imagem do João, pois dava para fazer muitas coisas com ela. Dava, dava para colocar ele sentado em muitos lugares. Então, para mim criar essa ambientação como se ele realmente fosse o chefe, uma ambientação e uma narrativa intimidadora para quem tá vendo essa imagem, quais foram os elementos que eu coloquei para criar essa atmosfera? Então, primeiramente, eu coloquei ele em um ambiente privado, como se fosse algum, algo privado para ele. E eu também coloquei ele numa poltrona bem chique, sabe? Bem chique. E também coloquei dois, dois cachorros, que são os mais temidos depois do pinche. <risos> Cachorro do cão. É, eu coloquei esses dois pitbulls que geram essa sensação intimidadora na pessoa. Então, tipo, você tá chegando ali, ele tá ali com dois pitbulls e diz, o que é que tu quer? Então, é, tu quer o quê? Pitbull é de comer. Então, é exatamente isso, gente, que eu quis trazer nessa narrativa. E se você quiser participar do próximo episódio, é só você me mandar uma imagem que você julgue que dê pra fazer algo, algo criativo com ela, nesse e-mail aqui que tá aqui embaixo. Então, mandem a sua imagem, coloquem uma frase... Ou então coloque só o seu nome e o seu Instagram, que é pra me te marcar quando eu for postar lá no Instagram. Beleza? Antes de eu te mostrar como é que eu fiz essa imagem, deixa o teu gostei, tá certo? E se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá certo? Então vamos lá pro vídeo de hoje. Então galera, vamos lá começar? Então galera, com o meu projeto em branco, eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da resolução da minha imagem. Então a largura eu botei 1450 e a altura 1520. Muita gente tem essa pergunta sempre nos comentários pra fazer, tá certo? Então agora eu vou pegar aqui o meu cenário, olha, o cenário onde eu falei lá no começo do vídeo. E vou pegar uma ferramenta pra tirar uma distração dessa imagem. Então qual vai ser essa distração? Eu vou te mostrar já já, mas primeiramente eu vou pegar aqui o carimbo. E aqui no carimbo, eu vou pegar aqui minha origem e colocar próximo a essa janelinha aí, que não ficou muito legal na imagem, ao meu ver, né? Então, eu vou aqui na minha imagem do fundo, vou adicionar aqui a origem próxima a essa janela e vou passar meu dedo em cima da janela para duplicar aquela área que eu coloquei a origem, tá certo? Ficou muito bom. Agora, aqui embaixo, você consegue perceber que tem tipo uma área vazia, né? Tá até transparente. Então, o que eu vou fazer é duplicar essa camada aqui do fundo. Dupliquei. E a de baixo, eu vou arrastar ela um pouquinho mais pra baixo. Olha. Pronto. E aí, vai completar aquela área que tava é, vazia, né? Eu poderia muito bem aumentar a imagem, mas eu não queria alargar é, muito essa imagem, porque eu queria que essa janela ficasse nessa proporção. Então, eu peguei aqui, mesclei essas duas camadas pra baixo... E vou deixar visível aqui a fumaça. Bem, essa fumaça, gente, é muito importante, pois ela vai dar uma ambientação muito cinematográfica na imagem. Então, vamos lá. Vou, pra mim, tá deixando essa fumaça, essa fumaça visível, eu vou colocar no modo de mesclagem tela. E agora eu vou adicionar aqui a porta. A porta também, eu gostei bastante dela e deu um ar muito agradável pra imagem. Principalmente essas duas lanternas aí que tá na porta. Bem, eu já adicionei aqui a porta. Agora eu vou criar uma camada vazia em cima do meu background para mim estar tá criando uma luz atrás dessa, dessa, desse vidro dessa porta Igual como tá nas janelas, né? Você consegue perceber igual nas janelas Então eu vou pegar aqui, preencher e traçar E o seleção de círculo e vou fazer essa luz Cliquei aqui em OK Agora eu vou só cancelar aqui a seleção e vou lá Agora eu vou deixar visível aqui a cadeira e também a imagem do João. Pronto, ele já tá aí sentadinho na poltrona dele, né? Olha, você consegue perceber que já dá... Fica muito legal toda a ambientação que eu criei. Então agora eu deixei os cachorros visíveis. E o próximo passo é, é ajustar as cores da imagem. Bem... 
aqui na, na parte de edição, né, que é a maquiada na imagem, eu vou estar tá fazendo um... deixando essa imagem mais fria. Então, como é que eu faço para deixar essa imagem mais fria? Eu vou no meu fundo, no meu background, vou diminuir a saturação dessas ima dessa imagem, tá certo? Vou diminuir porque ele estava com o fundo muito, muito quente. Todas, as, todas essas imagens aí, olha tá com fundo quente, então quando eu tiro a saturação eu posso adicionar qualquer cor que eu quiser então agora eu vou aqui em níveis e vou estar tá ajustando o meu fundo para tá deixando ele ainda mais frio nessa imagem então aí eu ajusto todos os as coisas necessárias com os níveis, eu uso bastante os níveis para estar tá fazendo a ambientação de cores na minha imagem, mas também você pode estar tá fazendo aí com os, os as curvas, tá certo? <risos> me enganchei todo aí E aqui na fumaça, nessa fumaça, na minha imagem original, ela tá colorida. Então eu vou colorir ela, indo em efeitos e no efeito colorir. Aqui em luminância eu vou diminuir para deixar a cor só naquela área da fumaça. Mas eu não vou deixar verde, tá certo? Eu vou colocar aqui uma cor ciana, que é a cor predominante que tá em toda a imagem original que eu fiz. E agora, com as outras imagens, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Tirar a saturação e ajustar os níveis em todas as imagens. Depois de finalizar toda essa ambientação de cores para deixar a imagem mais dramática e mais misteriosa, agora eu vou voltar aqui na, na fumaça, né? Não é névoa, é fumaça, olha a diferença com e sem. E eu vou aqui no atenuar, porque eu vi que as arestas aqui embaixo, olha, elas estavam bem duras. Então estava dividindo a imagem de uma forma muito dura. Então no atenuar eu mesclo o fundo e a fumaça para deixar a imagem mais harmônica. Então agora eu vou fazer um, a última coisa que é criar uma ambientação final. Então eu vou criar aqui uma camada vazia em cima de todas as imagens, vou no preencher e traçar, vou aqui em cor, escolher uma cor não ciana, mas puxado um pouquinho no azul. Pronto, esse azul tá ótimo. Agora eu vou colocar o um modo de mesclagem que sobrepor. E ele vai criar como se fosse um filtro. Então eu vou só ajustar a intensidade que eu quero esse filtro, aqui em opacidade, tá certo? E olha gente, ficou muito bom essa finalização de cores para estar tá tratando depois lá no Lightroom, né? E é muito importante você fazer isso, tratar primeiro no Pestoge para depois tratar lá no Lightroom no final. Então aqui 
E na parte de efeitos, eu vou pegar aqui a minha porta, olha. E essas duas lanternas, elas estão com a cor quente, estão com a cor amarela. Então eu vou aqui no pincel de efeitos, vou em saturação. Vou tirar toda a saturação dessa área aqui, ó. E como é o pincel, eu posso estar tá pintando e tirando só aquela área, olha. Então eu vou tirar só esse, esse babado aqui quente, olha. Olha, ficou muito bom. Muito, muito bom pra gente adicionar outra luz já já, tá certo? Então eu vou só tirar esse pouquinho aqui que sobrou. E ficou muito bom. Agora eu vou criar uma luz nessas lanternas aí. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada vazia. Em, em cima da camada da névoa, que é para ficar atrás de todos os elementos, como o João, a cadeira e os cachorros. Então, nessa camada, eu vou indo lá na, nas duas lanternas, nas duas lamparinas, vou no pincel. Escolher aqui uma cor ciana, né? Que é a cor predominante da imagem. Diminuir aqui o tamanho do pincel. E pintar aqui só um pouquinho em cima. Agora eu vou adicionar um modo de mesclagem que é o que faz luz. Que é o modo de mesclagem que, que gera uma luz hum, na minha imagem, né? Então eu vou lá no, é, no desfocar o ciano e vou espalhar um pouco essa luz. Pronto. Agora eu vou criar um radial para criar uma luz ainda mais forte. Como se ela estivesse se expandindo é, desse... Dessa lamparinha, né? Então agora eu vou desfocar o ciano e vou aumentar esse radial. Pronto, agora eu só vou colocar no modo de mesclagem sobre posição linear e ajustar de acordo com a minha imagem. Depois de finalizar de fazer a luz, Agora eu vou só mesclar essas duas camadas para baixo para economizar, né gente? Quem trabalha com o hoje tem que dar uma forma de economizar as camadas. Então, olha, antes e depois com elas. Agora aqui na poltrona, uma coisa muito legal. Eu vou duplicar a camada da poltrona e a de baixo eu vou criar uma luz nela. E olha como vai ficar legal. Vou vir aqui na camada da, da poltrona de baixo e vou aqui em efeitos e vou em brilho. Aqui em brilho eu vou aumentar todo e vou colocar a cor ciana. Pronto, feito isso, agora eu vou lá no atenuar, aqui no atenuar eu vou estar tá tirando esse brilho um pouco mais aqui de baixo, deixando ele apenas em cima e dando ok. E agora é só ajustar aqui a opacidade e pronto gente, ficou muito bom. Na camada de baixo da poltrona eu vou criar uma camada vazia. Onde eu vou fazer as sombras da minha imagem. Então eu vou colocar aqui a cor preta. Vou pegar aqui um brush. Que eu mais gosto é de usar esse. E depois é só ajustar o meu pincel de acordo com a minha imagem que eu vou usar. Bem, agora aqui nessa imagem eu vou só ajustar aqui o brush. para ficar nessa posição. E pronto. Agora é só eu ir passando aqui por cima. Aqui por baixo, quer dizer. <risos> passando aqui por baixo. Fazendo toda a pintura. E logo depois, ir em efeitos, em desfogar o ciano para é, espalhar essa sombra um pouco, né? E pronto, clica aqui em OK. Só faz um pequeno ajuste aqui no fixar a proporção. E pronto. Agora eu só vou ajustar aqui um pouco a opacidade. Não quero que essa sombra, é só uma sombra primária, tá certo? Não quero que ela fique tão forte, para depois eu fazer outras sombras por cima. E isso, consecutivamente, eu vou fazer no restante das outras imagens. E aí vem uma dica muito legal de fazer sombras internas. Então eu seleciono o meu elemento, no caso aqui é os cachorros. Seleciono aqui os pixels dele. Vou aqui é, no degradê. 
pego a cor preta e ajusto é, no ângulo que eles precisam de uma sombra. Então, o caso que eles precisam de uma sombra é aqui embaixo é, do corpo deles. Depois de finalizar as sombras, que é uma consequência, uma projeção da luz que está atrás, eu vou fazer agora a luz de recorte nessa imagem de acordo com o ambiente. Então vamos lá, vou criar aqui uma camada vazia, vou selecionar aqui os pixels do João, tá certo? Vou voltar para minha camada vazia, vou ajustar aqui o brush do meu pincel e vou colocar aqui uma cor. Primeiramente o que eu faço é pintar as arestas da minha imagem. Pinto todas as arestas que vão precisar de uma luz de recorte. E logo depois eu apenas passo a borracha por baixo, é, ajustando o fluxo e a opacidade para criar um degradê e deixar apenas um, uma luz fininha na aresta da minha imagem. E isso eu vou fazer executivamente com as outras imagens.
Eu acredito que ficou bem melhor. Vou só apagar aqui embaixo. E pronto. E não satisfeito com o tanto de luz que já tem, eu vou criar mais uma nas janelas. Então, mesma coisa, cria uma camada vazia, pega o pincel, faz o desenho ou então a forma que você quer na sua arte. E logo depois é só ir desfocar o ciano, pegar um modo de mesclagem e adicionar para fazer uma luz. Então, eu vou fazer também a mesma coisa nessas janelas quadradas. Vou pintar. Vou lá no desfoque gaussiano, vou espalhar. E logo depois vou aqui no modo de mesclagem e colocar a sobreposição linear. E prontinho, gente. Nossa arte no Pestote foi finalizada com sucesso. E pra finalizar, fiquem agora com os ajustes que eu fiz no Lightroom pra tá deixando essa imagem ainda mais dramática e ainda mais é, com mais qualidade na ambientação de cores e também na ambientação das luzes e sombras. até aqui, deixa o teu gostei se inscreve no canal se você for novo e é isso, eu te espero no próximo vídeo, edita pra mim ou então outro vídeo aí do canal que vocês gostam bastante, até logo tchau